ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ കുർത്ത ചുരിദാർ അതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അതിൽ ഡിസൈൻ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നെക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം ആറര ഇഞ്ച് വൈഡ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നെക്കാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കണേ ഇവിടെ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് റിങ് സ്റ്റിച്ച് ഏകദേശം ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രെയിം അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഇട്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ഞാൻ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ള നീഡിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രെയിം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം അതുപോലെ സൂചിയിലേക്ക് ഞാൻ ത്രെഡ് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് സ്റ്റാൻഡ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സൂചിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം ത്രെഡ് സൂചിയിലേക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കണം ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയെടുക്കാം ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ലൂസാക്കി വിടാം ഫ്രിഞ്ചിനോട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കണത് അതിന് പകരം കുറച്ച് ലൂസാക്കി വിടാം അങ്ങനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്ത് വീണ്ടും താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് സൂചി കുത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ത്രെഡ് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്നിട്ട് ആ ഇറക്കണ ഭാഗത്ത് മാത്രം ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ റൗണ്ട് മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റിങ് സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ കുത്തിയെടുക്കണ ഭാഗം മാത്രം ലൂസാക്കി വിടുക ആ ത്രെഡ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റെമ്മാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് സ്റ്റെമ്മിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യണത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മിക്കവർക്ക് അറിയണതായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിലെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാൻഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ താഴത്തുനിന്ന് സൂചി കുത്തിയെടുത്തു മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുത്തിയെടുത്ത അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സൂചി നീക്കി കുത്തിയിട്ട് ആ ത്രെഡ് സൂചിയുടെ ഇടയിലേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുത്തു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുത്തി കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ത്രെഡാണ് സൂചിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് സൂചി പിന്നെയും വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെയിൻ പോലെ സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കെട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇടാതിരുന്നാൽ മതി അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ കുത്തിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീക്കി കുത്തുക ആ മുകളിൽ വരുന്ന ത്രെഡ് സൂചിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് സൂചി വലിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെമ്മ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ലീഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് നേരത്തെ ചെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് സൂചി കുത്തിയെടുക്കുക ആ കുത്തിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സൂചി എടുത്ത് ത്രെഡ് സൂചിയുടെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ചെയിൻ ഒരു കെട്ട് വരാനായിട്ട് ആ ചെയിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെയിനിൽ
ഇതിനി ചെയിൻ്റെ ഇട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കെട്ട് കൊടുത്തത് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയത് എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് സൂചി എടുത്തിട്ട് ആ ചെയിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് സൂചി എടുത്തു സൂചി എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി കുത്തി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിപ്പോൾ ഒരു ആരോ പോലെയാണ് വന്നേക്കണ ആരോടെ ബാക്കിലായിട്ട് പിന്നെയും കുത്തിയെടുക്കണം അത് വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയച്ചു തന്നെ വീണ്ടും സൈഡിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത ആ നൂല് സൂചിയുടെ ഇടയിലിടുക വീണ്ടും വലിച്ചെടുക്കുക കെട്ട് വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും കുത്തിയെടുക്കുക തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും വീണ്ടും സൈഡിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക സൂചിയുടെ ഇടയിൽ നൂലിടുക വലിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്ററിൽ ഓരോ ഗോൾഡൻ വീടും പിടിപ്പിച്ചിട്ട